با سلام به بینندگان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه به برنامه نانگال سر خوش اومدید من مریم نمازی هم و من فری برز پویا هستم در برنامه این هفته در مورد گروگانگیری های جمهوری اسلامی میخوایم صحبت کنیم و چطوری این نوع گروگانگیری ها در سطوح مختلف یک رکن اصلی سرکوب در جامعه بوده طی چهل سالی که جمهوری اسلامی در قدرت بوده مصابه این هفته در واقع سخنرانی سال پیش پرگنا پتل رئیس سهال بلک سیسترز در کنفرانس سکولاریزم سال قبل که در مورد رشد نگرانی در مورد رشد جنت راست و دست راستی دو دنیا صحبت با ما باشید گروگانگیری یک رکن اصلی جمهوری اسلامیه یعنی واقعا از موقعی که این حکومت به وجود اومده گروگانگیری بخشی از واقعا یه ستونی از سرکوب این رژیم بوده الان ما میدونیم در صدر اخبار خب خیلی در رابطه با گروگانگیری های دو ملیت هایی میشنویم مثل نازنی زقاری راتلیف مثل سیامک و باقر نمازی و چیزی که میدونیم اما اینه که این فقط یک بخش خیلی کوچیکی از گروگانگیری رژیمه از روز اولش که خب با گروگانگیری کسایی که تو سفارت آمریکا کار میکردن شروع کرد اصلا وجودش اینطوری بیان شد و بعد هم میبینیم که تو ده های مختلف چطوری از این ابزار استفاده کرده برای فشار به خصوص روی زندانیان سیاسی و خانواده هاشون اخبار میاد به خاطر اینکه این رابطش با روابط جامعه اروپا و قاطی میشه با مسائل دیپلماتیک و سعی میکنه فشار روی دولت های دیگه بگیره که منافعش رو پیش ببره ولی واقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چطوری این گروگانگیری به طور سیستماتیک جمهوری اسلامی استفاده کرده این حرفا و اینو به یک هنر تبدیل کرده که چطوری یک هفت جامعه یه هفتاد میلیونری رو میشه توی تحت کنترل قرار داد و یکی از ابزاراش گروگانگیری آدماس مهم نیست که شما خلافی کرده باشی مهم نیست که جرمی رو مرتکب شده باشی تا جایی که شما مخالف با جمهوری اسلامی میشین شما خانوادتون کودکانتون نزدیکانتون دوستاتون همکارانتون همه در واقع میرن زیر زر و میشه یه دایره ای که جمهوری اسلامی میتونه استفاده کنه و شما رو و تمام اطرافیانتون رو به گروگان بگیری به گروگان بگیره تا بتون اهدافش پیش ببره و شما رو سرکوب کنه و خیلی جالب اینه که واقعا وقتی نگاه میکنیم به دولت های بالاخره قرن 21 با همه اشکالاتی که وجود داره میدونیم که اینکه آدما دولتی بیاد خانواده یک کسی که زندانیه رو بگیره بچهشو بگیره مادرش رو بگیره همسرش رو بگیره میبینیم که این یه ابزاری که واقعا میشه گفت جمهوری اسلامی یکی از کشوراییه که این کار رو به صورت واقعا سیستماتیک انجام میده و خب مثال های خیلی زیادی هست همین مثال های اخیر مثلا خوهرای آتنا دائمی رو برای مثال بازداشت کرده جمهوری اسلامی زندانی کرده یا سمن آریانی برای مثال که مادرش هم منیره عرب شاهی رو بازداشت کرده و اتفاقا حکم زندان بهش داده با یه فعال دیگه حقوق زنان سبای کردفشاری اونم مادرش رو گرفتن راهله احمدی و خب میشه دید که این یه چیزی که اتفاقا به طور روتین انجام میشه مثلا برای مثال مادر خود سهیل عربی یه زندانی سیاسی که ایشون هم گرفتن یعنی این نوع مثال ها خیلی زیادن و خب تاریخا هم اینطوری بوده اگر نگاه کنیم برای مثال توی دهه هشتاد دهه که واقعا دهه خونینی بوده که هزاران هزاران نفر اعدام شدن توی جمهوری اسلامی میدونیم که مثلا این فشار رو که برای مثال روی مادران خاوران جمهوری اسلامی آورده کتک زدنشون شکنجهشون بازداشتشون برای اینکه بتونن ساکت کنن این مادرانو و کسایی که دارن نگران عزیزانشونن آره و اینو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چطوری هر کسی رو که در ارتباط با یک مخالف جمهوری اسلامی باشه 
زیر زرد میبرن حتی کسی نمیتونه وکیل شما باشه و کسی بخواد وکالت شما رو توی دادگاه قبول بکنه و بخواد از راز قانون همون تو قانون جمهوری اسلامی از شما دفاع کنه مورد هجوم و حمله و گروگانگیری قرار میگه چند صد وکیل مخالفین جم... جمهوری اسلامی دستگیر شدن شکنجه شدن و تحت بازداشت قرار گرفتن چندین ده وکیل همین الان توی زندان هستن وکلای کارگرای هفتپه هستن و کسایی که از حقوق کارگرا دفاع کردن خود خود وکلایی که اعتراض کردن به نقض خود قوانین جمهوری اسلامی اون را اون را هم دستگیر کردن وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هر کسی که اونو مخالف خودش ببینه هر کس بخواد از اون دفاع بکنه هر کس بخواد ابراز همدردی بکنه حتی نزدیکترین افراد خانوادش رو مورد حمله بازداشت و زندانی شدن قرار میگیره و نه تنها اون از افراد خانواده برای فشار گذاشتن روی خود زندانی هم استفاده میکنن مهم نیست طرف بچه باشه مثل سال مهم نیست اصلا و تهدید به کشتن خانواده زندانیا یکی از روش های در واقع شکنجه زندانی توی جمهوری اسلامیه وقتی اینو توجه میکنیم میبینی که این کس میگیره چند تابیت ها رو چند دو تابیتی ها رو میگیره یا کسایی که تابیت کشورهای دیگر رو دارن و بخشی از سیاست خارجیش هست در واقع این سیاستش رو توی خود جامعه ایران به هنر تبدیل کرده به شکل وسیع ملیونی دار ازش استفاده میکنه و موقعی تو صدر احبار قرار میگیره که میخوره به شهروندهای کشورهای اروپایی به خصوص بعد جدا از اینکه گروگانگیری یک نوع شکنجه است واقعا شکنجه روحی فیزیکی نه فقط خود زندانی سیاسی بلکه خانواده هاشون جدا از اونم یک واقعا یک مکانیزم برای چاپیدن و پول درآوردن جمهوری اسلامی مثلا میبینیم که برای مثال خب خود توی اخبار اخیرم بوده که جمهوری اسلامی به دولت انگلیس گفته بود برای مثال اینقدر 400 میلیون پوند به هم بدین تا اینکه مثلا من نازنین زقاری رادکلیف رو آزاد کنم و میبینیم که این مکانیزم پول چاپیدن هم حتی توی ایران هست مثلا میبینیم که توی دهه هشتاد برای مثال حتی برای گلوله ای که استفاده شد که افراد رو اعدام کنن این پول رو از خانواده ها میخواستن بگیرن و الان ما میدونیم توی و الان ما میدونیم تو بعضی از زندان ها مثل زندان زاهدان حتی دارن پول آب و برق و از زندانیان میگیرن یعنی واقعا یه راهی شده که بتونن پول در بیارن بیشتر بچاپن مردم ایرانو اصلا یکی از کارهایی که میکنن به عنوان یک سیستم منبع درآمد وسیعه آدم یاد دوران هایی میدازه که روی دوران قرن 19 اول قرن اواخر قرن 18 قرن 19 توی انگلیس قبل از اینکه سیستم زندان رو در واقع اصلاح بکنن داشتن زندانبان داشتن زندان یک در واقع بیزنس و کار کاسبی خیلی بزرگی بود و میخواستن شما هرچی بیشتر زندانی داشته باشی خواهد یکی زندانی داشتی از خانوادش پور میگرفتی از خودش میگرفتی کرایه میگرفتی آب و برق میگرفتی در واقع مثل یک کار کاسبی بود و الان میبینیم که زندان و زندانی توی جمهوری اسلامی منبع درآمد وسیعه تو دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همین الان دارن حرفش در میاد که چقدر امکانات گرفتن چقدر وسیقه های مردم رو گرفتن چقدر خونه های مردم رو گرفتن چقدر امکانات که کسایی که با در با کمترین درآمد رفتن قرض کردن خونه هاشون رو گرو گرفتن در واقع سیستم قضایی جمهوری اسلامی اینا رو بلیده این یک در واقع کار کاسبی و بازرگانی با مسئله زندان و زندانی نه تنها اون توی زندان چقدر از خود زندانی ها پول میگیرن بخواد که چیزای پایه زندگی رو داشته باشن انقدر تحت فشارشون قرار میدن که مجبور بشن که حتی لباس تنشون رو از بیرون مجبورشن بخرن با قیمت های خیلی زیاد غذاشون رو مجبور مجبورشن پول بدن آب و برق هم داره که شما قبلا گفتین الان شروع کردن در واقع کرایه دادن میگیرن از کسایی رو که زندانی کردن یعنی این سیستم فاسد غذایی و زندانی جمهوری اسلامی بخشی از وجود فاسد حکومت اسلامی و در واقع آینه یک رابطی مستقیم داره با همون سیستمی که بیرون از زندان 
داره عمل میکنه با همون شرایط با همین روابط با توی یه سطح دیگه به خاطر که زندانی بیشتر تحت کنترل شما قرار میگیره دقیقاً ببینید وقتی که نگاه میکنیم به سیستم قضایی جمهوری اسلامی سیستم بالاخره ادالتش میبینیم که کاملا ناعادلانه است و خب برمیگرده به اینکه یه حکومت اسلامی حکومت مذهبی کلا از پایین تا بالاش فساد فاسد تا پایین تا بالاش از حقوق انسان رو نقض میکنه و کلا این میشه دید که گراگانگیری هم به همین خاطر یک روتین توی سیستم قضایی جمهوری اسلامی به خاطر اینکه سیستم قضایی که بر مبنای انتقام بر مبنای قوانین قبیله‌ای بر مبنای واقعا یک نوع سیستمیه که اصلا ربطی به ادالت و حقوق انسان نداره و به همین خاطر میبینیم که چقدر این نوع گروگانگیری مورد استفاده است توی همه سطوح این, این سیستم جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی یعنی گروگانگیری مردم این رو تو همه هم سیاست خارجیش بوده هم سیاست داخلیش بوده تو همه سطوح جامعه ایران فقط یک کسب و کار وسیع یک گروه فاسد مافیایی جمهوری اسلامی برای دلایل مختلفی گروگانگیری میکنه میدونیم در سطوح خارجیش خب یه بخش برای اینکه بتونه فشار بیاره روی دولت های غربی توی خود ایران میشه دید که روی خانواده های زندانی سیاسی برای مثال فشار بیخواد فشار بیاره که سعی کنه اونا اونا انعکاس نکنن وضعیت عزیزانشون که تو زندانن یا تحت حکم اعدامن و در زم این کارو میکنه که فشار بیاره روی فعالین سیاسی فعالین حقوق انسانی که ساکت بمونن حرف نزنن هم روی فعالینی که خارج کشور زندگی میکنن همه ماهایی که خارج کشور زندگی میکنیم اینو بالاخره لمس کردیم فشارها تهدیدها نه فقط روی خودمون بلکه روی خانواده هامون و هممون باید متحدانه علیه اینو گرگانگیری و هر نوع نقص حقوق انسانی چه تو ایران چه علیه فعالین فعالین که تو ایرانن فعالینی که خارجن و خانواده هاشون علیه این متحدانه بیزید I wasn't doing this because people have said things far better than I could have said and they are and they have uh, been fantastic the women before me I'm so sorry that you're gonna have to tolerate me for a bit longer and I'm sorry that I'm gonna have to tolerate me for a bit longer um, it's an honor it is an honor to make some closing remarks to end today's remarkable conference I want to start by talking about a recent event in London where the renowned author John Le Carre said of our times, something truly seriously bad is happening and we have to be awake to that. These stages that Trump is going through in the United States and the stirring of racial hatred, a kind of burning of the books as he attacks as he declares real news as fake news. The law becomes fake news. Everything becomes fake news. I think of all these things that were happening across Europe in the 1930s, in Spain, in Japan, obviously in Germany. To me, these are absolutely comparable signs of the rise of fascism. And it's contagious, it's infectious. Fascism is up and running in Poland and Hungary. This is me. I can't help but agree with his view. People here have spoken and borne witness, all the speakers here have borne witness to these and other appalling events and atrocities brought about by the neoliberal political order, the erosion of democratic institutions, including the rule of law 
and the rise of religious and far-right authoritarianism. I don't think I'm alone in feeling that we are on the brink of an era of fascism, not only in Europe, but also around the world. Events across Europe, India, Turkey, Pakistan, the US, even Brazil and elsewhere, show that there is a darker, more sinister politics of hatred, intolerance and violence at play. Violence aimed at silencing dissent is in danger of becoming the, modern, the, the dominant mode of communication. Such violence is driven by fear of the other and holds sway as governments themselves become implicit in, if not drivers, of this new regressive and chilling politics of terror and censorship. We are witness to a worldwide onslaught on citizenship rights and human rights, a rejection of secular democratic values that were established in the aftermath of the Second World War when, as Gita outlined in her opening address, a new world order arose out of the wreckage of the old decrepit systems of authoritarian governance. That new order was underpinned by secular values that were integral to struggles against colonialism and for democracy and are more recently integral to anti-racist and anti-imperialist struggles across the world. Religious fundamentalism and ultra-conservatism that together I refer to as the religious right, as well as anti-immigration, xenophobic and racist discourses and practices are becoming normalized. What they have in common is an anti-elite, anti-cosmopolitan, anti-intellectual and a regressive nationalist thrust. These developments have elements of classic fascism. But they are new forms too, especially with the advent of social media and technological advances in communication. They are accompanied by the triumph of austerity, unbridled free market capitalism and neoliberalism, and the destruction of the environment. All of which, when combined, create lethal spaces in which patriarchal and racial violence, ethnic and religious cleansing, intolerance, hatred, inequality, and bigotry flourish. So what do I take away from today? I have seen and learned that each person here is engaged in a political struggle for secular democracy. Some have battled courageously to uphold key principles of democ democracy constitutionalism, and the universality of human rights. They have maintained the utmost dignity in the face of horror and brutality. Others have attempted to carve out alternative democratic social structures and ways of being in the face of fear and intimidation and the threat to life itself. What this tells me is that the very idea of dissent is vital to a secular demo democracy. Protecting the right to dissent without fear of intimidation, violence, and retribution is central to the democratic process and governance. The absence of disagreement, difference, and dissent is totalitarianism, despotism, and tyranny. I'm no stranger to the concept of dissent South or Black Sisters' very inception was an act of dissent because we set ourselves not only against traditionalists and conservatives who sought to suppress women in our communities, but also against anti-racist and feminist orthodoxies of the day that lapsed into narrow and essentialist identity politics. By dissenting, we were not only breaking the silence on so many fronts, but also laying the foundations of a politics of resistance that involved facing many directions at once. Next year is the 30th anniversary of the fatwa against Salman Rushdie. 30 years ago, in response to the unprecedented frenzy surrounding the publication of the Satanic Verses, Women Against Fundamentalism was founded by South All Black Sisters and others. Our first act was an act of defiance against Muslim fundamentalism, fundamentalists who called for the death of Salman Rushdie as a blasphemer. 
the significance of what is now an iconic Women Against Fundamentalism moment of protest in Parliament Square is that, along with other feminists, we drew connections between Rushdie's right to dissent and the feminist tradition of dissenting. Doubting and dissenting lies at the heart of the feminist movement. It most certainly lies at the heart of SBS's brand of feminism, which sees dissent as a necessary means of achieving gender equality and the progressive transformation of society more, gen more generally. Dissent is vital if we are to create a strong and vibrant democracy. But we have to distinguish between those who dissent in order to improve democracy, participation, and governance. In other words, dissent with an ethical content, and those who seek to undermine the very basis of the democratic process. Is this, under, is this distinction understood well enough? At the time of writing this, I couldn't help but think about the contents of a wonderful letter that Salman Rushdie wrote at the time of the fatwa to the now deceased black MP Bernie Grant, whose view on the whole affair was emblematic of all that was wrong with many on the anti-racist left, many of whom remained silent or defended fundamentalist demands that included extending blasphemy laws and for greater accommodation of religion in the state apparatus on the grounds that the so-called Muslim community needed protection from demonization and racism. In the course of his reply, Rushdie made what I consider to be one of the finest arguments in defense of the centrality of dissent to democratic values. He said, Dear Bernie Grant, Burning books, you said, in the House of Commons exactly one day after the fatwa is not a big issue for blacks. You represent, sir, the unacceptable face of multiculturalism, its deformation into an ideology of cultural relativism. Cultural relativism is the death of ethical thought, supporting the right of tyrannical priests to tyrannize, of despotic parents to mutilate their daughters, of bigoted individuals to hate homosexuals and Jews because it is part of their culture to do so. Bigotry, prejudice, and violence, or the threat of violence, are not human values. They are the proof, they are the proof of the absence of such values. They are not the manifestations of a person's culture. They are indications of a person's lack of culture. In such crucial matters, sir, to quote the great monochrome philosopher Michael Jackson, it don't matter if you're black or white. <laughs> I love that. I absolutely love that. Wish I'd written it. Undoubtedly, there are parallels between religious fundamentalism and fascism. Both are authoritarian political ideologies and movements that cash in on disaffection and mobilize racist or religious discourses to gain or consolidate power over people and resources. The fascist leaders of the far-right movements in Europe denounce multiculturalism, immigrants, and Muslims whilst religious fundamentalists denounce so-called Western values, feminism, religious minorities, and those who do not subscribe to their authoritarian and austere worldviews. Both reject modernity whilst themselves using very modern technologies. And both seek a return to an imaginary utopian religious or nationalist past based on a perceived crisis of morality both rely on violence, fear, and hatred as key weapons of control and annihilation. Both are communalizing forces that deny and deride our shared common humanity and values of diversity, pluralism, tolerance, compassion, and individual freedom, and instead pursue a politics of division, ethnic or religious cleansing, and of course, genocide. Fascism is problematic in whatever guise it appears. So we cannot afford to create a hierarchy of fascism. 
the idea that the far right is more dangerous than the religious right, or for instance that US nationalism is more sinister than Turkish nationalism, is a fallacy. The danger is self-evident since all forms of fascism seek to retreat from democratic and human rights laws, principles, and standards. Disturbingly, these authoritarian tendencies have moved into the public space where they have either been incorporated into mainstream politics or have become part of social movements where they have given fascism an anti-imperialist, anti-racist, and even a feminist face. What results is the creation of a regressive form of re resistance and identity politics tied to cultural relativism, neo-patriarchy, and anti-racism, in which the non-existent right not to be offended by dissenting voices, particularly minority secular voices, is elevated into a sacrosanct principle. The consequential assault on free speech, mobilized around the dubious politics of causing offense by the left, as much as by the right, has become, and I quote, the cutting edge of tyranny, and it is being played out in a range of local, national, and international contexts. It is time to change, challenge the fallacy that left automatically means progressive. If the left cannot defend, if the left cannot defend secular histories, spaces, and principles, including the right to free speech and to, devent, to dissent and subvert, all of which, which is the lifeblood of any meaningful democracy, then does it even deserve to be called the left? Yeah. So what is to be done? Well, this room is full of examples of what is to be done what can be done, and what must be done. In this era of post-truth and pre-fascism, I am once again drawn to the teachings of Gandhi. The historian Faisal Devji has said that he, Gandhi, spoke of protecting truth at the cost of life, and made its very sacrifice the essence of nonviolence. In this hall today, we have seen some truly courageous examples of struggles based exactly on the principle of the sanctity of truth and the importance of speaking truth to power. But we need to be aware that fundamentalism is not the only threat to secular plural democracy. The use of majoritarianism to promote a secular, a vision of secularism that is imbued with racist, nationalist, and far-right imperatives is as problematic as is the rise of religious fundamentalism or the religious right. We also need to address the relationship between the rise of authoritarianism and the neoliberal economic order and its attack on the rights of citizens to housing, education, health, employment, welfare support, protection, and justice. I have never seen, I have seen the havoc that has, this has wrought in my own work at Southall Black Sisters. The collapse of the welfare state and the privatization of public education and the law have encouraged the spread of religious fundamentalism and the depoliticization of NGOs. Drawing inspiration from the thousands of ordinary people standing up to authoritarian and fundamentalist forces and standing for secular principles around the globe, we must utilize all the cultural, social, legal, and political spaces at our disposal, as we have done in the UK with varying degrees of success. Our work in South All Black Sisters, One Law for All, Women Against Fundamentalism, and Feminist Dissent are examples of how we are challenging religious fundamentalism in the UK in an interrelated and multidimensional way whilst facing many directions at the same time. We need to renew our commitment to rejecting the politics of fear, hatred, and violence, and to safeguard secular democratic spaces, spaces that protect the ideas of unity and diversity based on, common, on our common human, humanity 
and the principles of the universality and the non-divisibility of human rights. We must do so without abdicating moral responsibility and in solidarity with those who dare, up, who dare to speak up for the ideals of secular democracy and all that goes with it. Thank you. Thank you.